Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte DaVinci Resolve'un 17. versiyonunda, ücretsiz versiyonunda şu an ekranda da gördüğünüz yapması inanılmaz kolay bir neon yazı animasyonu yapacağız. Fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Videoya hemen geçeceğim fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert, yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Dedim ve videoya geçmeden çok kısa bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu videomuzun bir tane sponsoru var. Bu videomuzun sponsoru da Monster Notebook. Oyun bilgisayarı dendiğinde ilk akla gelen marka tabii ki Monster Notebook. Ben de bugün size Monster Notebook hakkında bilmediklerinizi anlatacağım. İster rekabetten keyif alan bir oyuncu, ister mimar, mühendis ya da yazılımcı olun ya da bambaşka bir profesyonellikle uğraşın, Monster Notebook'ta size göre bir notebook ve aksesuar mevcut. Monster Notebook satın aldıktan sonra da hiçbir zaman desteğini kesmediği için bilgisayarınızın ilk günkü performansını korumak ömür boyu ücretsiz bakım servisiyle garanti altına alınıyor. Bu servis kapsamında senede 2 defa bilgisayarınıza bakım yapılması için Monster Notebook yetkili servisine getirebilir ya da ücretsiz şekilde kargolayabilirsiniz. Üstelik bakım ve temizleme işlemine de hiçbir ücret ödemezsiniz. Açıklamadaki linke tıklayarak ömür boyu bakım garantili Monster Notebook'ları inceleyip satın alabilir ve ayrıca bu haberi duyurduğum için bana da teşekkür edebilirsiniz. Monster Notebook'a tekrar teşekkür ediyor ve videoya geçiyoruz. Evet. Monster Notebook'u da <gülüyor> araya yerleştirdiğimize göre bu şekilde ee, ben şimdi videoya geçiyorum. Bunun için de DaVinci Resolve'u açtım ve şimdi videoya başlıyoruz. Tamam. Notebook'u şöyle koydum. Çünkü bu notebook'u bu aralar çok fazla kullanıyorum. Bu videoda neden bahsettim? Çünkü ben bu videonun da kurgusunu muhtemelen Monster'da yapacağım. Şu an bilgisayarı Mac'te çekiyorum ama evden çıkacağım bugün. Ee, bugün cumartesi işte yarın akşam muhtemelen bu video sizinle olur. Evde olmayacağım için kurguyu da Orada yaparım diye planlıyorum. Şimdi zaten en başta nasıl bir şey olduğunu gördünüz ama bir daha şöyle bir animasyona bakalım. Bu şekilde e, neon bir yazımız var. Şimdi bu yazıyı nasıl yapmamız gerektiğini en başından itibaren ben size anlatacağım. Bunun için her şeyden önce projemize bir bakalım. Projemiz 1920 1080 60 kare olarak planladım ben projemi. Çünkü her seferinde tekrarladığım gibi... Bu tür animasyon videolarında 60 kare çok daha iyi sonuç veriyor bence. O yüzden bu projeyi de 60 kare olarak planladım. Yeni bir Fusion kompozisyonu oluşturuyorum. 5 saniyelik adına da diyorum ki Neon yazı yazı yazacaktım ya ne yazdım. Hadi ya ne olsun hadi. Neon yani. Geldim timeline'ıma koydum kompozisyonumu ve Fusion'a geçtim. Bu arada zaten kanalı takip edenler biliyorlar fakat bu projenin de dosyasını indirmek için kanala katıl ile abone olabilirsiniz. Kanala katıldıktan sonra da YouTube hesabınızı Discord hesabınızla birleştirirseniz Discord'daki bütün proje dosyalarına ulaşabilirsiniz. Çünkü Discord'da sizin için özel ayrı bir alan mevcut. Bu proje dosyalarını orada biriktirdiğim. Şimdi Fusion'a geldik. Bir tane medya otomuz vardı. Ben bir tane de e, buraya bir e, background nodu aldım. Bu background'u da şöyle atalım. Hatta bu background'u buraya bağlayalım. Bir yandan da ben bir yazılım indirmiştim. Bakayım o yazılım çalışıyor mu? Bu da bizim bastığımız tuşlara en azından sizin görebilmeniz için önemli bir program. Ben bunu bu seferlik kurdum. Çünkü diğer videolarda fark ettim ki bazı sıkıntılar olabiliyor. Bir tane background oluşturdum. Bir tane text nodu alıyorum. Gördüğünüz gibi bir tane text nodu aldım. Text'i Buradan background ucuna bağladım ve yeni bir merge oluşturup buraya geldi. Buraya yazacağım. <gülüyor> Diyeceğim ki Merdo olan. Bu şekilde. Hatta her şeyini büyük yazalım. Merdo olan yazalım. Ve bunun fontunu impact yapacağım. Neden impact yapacağım? Çünkü impact büyük, etli, güzel. Göze hoş gelen bir font. Shading'e geliyorum. Opacity'yi birden virgül 1'e düşürüyorum. Yani böyle belli belirsiz bir e, opacity'miz bir saydamlığımız olacak. Tamam bu burada kalsın. Şimdi bu yazıya biraz daha böyle bir e, boyut katabilmek için bir tane fast noise alacağım. Fast noise'u buradan yazıya bağlayacağım. Şu an gördüğünüz gibi yazının çok büyük bir kısmı 
aslında silindi. Fakat fast noise'u şuraya alırsam bunun scaling ile oynayıp belki çok azıcık detaylarıyla kontrastı ile oynarsak burada daha dengeli bir noise yakalayabiliriz. Şimdi bu noise'un ben zaman içinde de biraz değişmesini istiyorum. Belki böyle virgül 1 seat verip virgül 0.63 virgül 0.60 seviyesinde de bir seat rate vererek hatta bunu rate hızlandıralım biraz. Virgül 1.25 Evet gayet güzel. Burada umuyorum YouTube'un sıkıştırmasından dolayı gözüküyordur. Hatta gözükmesi için virgül 2 yapacağım. Yani ben virgül 1 yapıyorum. Benim ekranımda gayet güzel gözüküyor ama YouTube sıkıştırdıktan sonra eğer gözükmezse diye ben şu an biraz daha parlak yaptım. Virgül 2'ye çıkardım opasiteyi tekstimin. Siz bunu virgül 1 yaparsanız bence daha iyi sonuç veriyor. Fakat ben siz görün diye şu an virgül 2 yapıyorum. Virgül 2 olarak devam edelim. Evet. Virgül 2 yaptım. Tamam. <gülüyor> Memnun olmasan da virgül 2 yaptım. Ondan sonra yeni bir tekst alıyorum. Bu yeni tekste de Merdo olan yazıyorum. Bunu da tekrar burada bu nodun üstüne birleştireceğim. Ve bunun fontunu da Neondertav diye bir font var. Bunu fonts.google.com'dan Ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Eğer bilmiyorsanız bu fontların nasıl indirildiğini tam olarak bu konuyla ilgili bu kanalda bir video var. Hemen şuradan bir yerden çıktı. Ona tıklayıp izleyebilirsiniz. Şimdi kabaca aslında zaten efekt oluştu. Mesele bunun bundan sonrası. Ben bu efekti parlatabilmek için daha böyle parlak neon gibi olmasını sağlamak için öncelikle buna bir Soft Glow ekleyeceğim ki burada gözüktü. Shift Space Bar'a basarak Select Tool aracını açtım. Soft yazdım. En üstte çıkan Soft Glow efektini buradan getirdim. Soft Glow'u buraya bırakıyorum. Threshold 0 kalsın. Gain 2 kalsın. Glow Size'ı 10'dan 5'e düşürüyorum. Diyeceksiniz ki niye? Çünkü şundan dolayı. Buraya bir tane daha Soft Glow ekleyeceğim. Gain'i. 1'e düşecek. Glow size 20 olacak. Hatta ilk e, gain'imi de birinci soft glow'umun da gain'ini 1'e düşürdüm. Şimdi ikincinin altına bir tane daha soft glow ekliyorum. Bunun da gain'ini 1'e düşürüp glow size'ını 50'ye çıkarıyorum. Böylece e, daha parlak, daha geniş odaklı bir nasıl denir? Bir glow parlamamız oldu. Parlaklık efektimiz oldu ve bu arka plana da etki ediyor gibi bir yandan. O yüzden bu benim hoşuma gidiyor. Buradaki rengi değiştirmek isterseniz de yazının rengini değiştirmeniz gerekiyor. En baştaki örnekte gördüğünüz gibi şöyle bir morumuz vardı. Mor gayet güzel duruyor. Aynı zamanda burada bir de güzel duran bir renk daha var. O da Ejnebiler'in Electric Blue diye tabir ettiği bu açık mavi turkuaz rengi. Bence gerçekten çok hoş duruyor. Özellikle böyle neon etkisi yaratan yazılarda. Şimdi ben bu yazıyı sizin en başta gördüğünüz gibi böyle anime edeceğim. Fakat bu yazının arkasında ben bir tane daha bir kopyasının kalmasını istiyorum. O yüzden bu yazıları şöyle çekeceğim. Şu yazıya Ctrl C yapacağım. Mac'deyseniz Command C ve buraya Ctrl V yapıp Mac'deyseniz Command V ya da işte Elma V yapıp bunları ayıracağım. Yapıştıracağım tekrar. Şimdi Merge'den kopardım. Text 2'nin en son Soft Glow 3'ünden buradaki Text 2.1'in yani en son yapıştırdığımız Text 2'nin arkasına bir bağlantı koyuyorum. Böylece ne oldu? Biz aslında e, buradaki teksti, parlak teksti üzerinde hiçbir efekt olmayan başka bir tekstin üzerine koyduk. Şimdi bu Merge 3'ü de ben buradan Merge 2'ye bağlıyorum. Şöyle buraları da birazcık Heh, şöyle yapalım. Nedense öyle, öyle durması daha hoşuma gidiyor. Şimdi buraya gelecek olursak ben bu yazıyı biraz daha koyu yapacağım. Çünkü arka planda ben bu yazının biraz daha koyu kalmasını istiyorum. Şöyle belki biraz daha karartabiliriz. Ee, bu sayede bunu da maske çıkışına bağlamışız. Tamamen yanlış. Halbuki bunu yeşile bağlamamız lazımdı. <gülüyor> Merge 3'ü de buraya bağladıktan sonra şimdi ben buradaki yazıyı kapatacak olursam arka plandaki aslında efekti görebiliyorsunuz. Buradaki efekt aslında 
Evet yani bu ikisi artık beraber hareket ediyorlar. Ee, böyle bir güzelliği var. Şimdi ben parlak olan yazıya yani text 2'ye text kısmına geleceğim. Sağ tıklayacağım ve diyeceğim ki follower. Follower'a tıkladıktan sonra benim text 2'mde üst tarafta inspector'da tools'un yanında modifiers açıldı. Modifier'a geliyorum. Burada follower birim bütün parametreleri gözüküyor. İlk yapmam gereken range all karakter doğru. Order otomatik değil. Completely random diyeceğim. Yani karman çorman asla tek, yani teker teker de olmasın. Çünkü bir üstteki random gene karışık. Fakat teker teker diyor. En alttakinde completely random yani karman çorman tamamen bir düzensizlik var. İstediğim bu. Delay type her bir karakterin arasına mı bu gecikmeyi koysun yoksa ilk ve son karakter arasına mı? Her bir karakterin arasında bu gecikme olsun. Delay sürem de 3 olsun. Bu 3 frame sanırım. Saniye değil. Burada saniye bazında konuşmuyoruz. Frame bazında konuşuyoruz. Ee, evet sanırım bu kadar. Şimdi burada follower'ın shading'ine geleceğim. Ve shading'in burada properties kısmında bulunan opacity'yi şöyle indireceğim. Ve diyeceğiz, diyeceğiz ki niye bir şey değişmedi? Niye? Çünkü modifier'larda özellikle follower'da bir şey değiştirirken ona bir keyframe atamamız gerekiyor. Keyframe vermezsek o değişmiş gibi kabul etmiyor kendini. Bunun nedenini ben de bilmiyorum. Keyframe atadığım anda gördüğünüz gibi her şey yerine oturdu. Bu 60 karelik bir projeydi. 45'e geldim yani 1 saniye sürmesin gibi planladım. Ve artık opacity'yi 1'e getirebilirim. 45 karede şöyle bakacak olursak kafasına göre karman çorman düzende yanan böyle düzen de denmez buna karışık bir şekilde yanan bir yazımız oldu. Harika. Birazcık ilerleyeceğim. Mesela 140, 140'a geleceğim. Tamam mı? Bir keyframe daha koyacağım. 142'ye geleceğim. Bunu sıfıra indireceğim. 144'e geleceğim. Bunu tekrar 1'e çıkaracağım. Bu neye sebep olacak? Ben buradaki yazıların zaten arasına 3'er kare gecikme koydum ve... 4 kare içinde ben opacity'yi sıfıra çekip tekrar 1'e yükselttim. Bu şuna yarayacak arkadaşlar. Böyle bir aralarında bir neon yanıp sönmesi, bir dalgalanma, bir bir şey. Olağanüstü bir bir şey oldu şu an. Benim hoşuma giden, bence de güzel gözüken. O yüzden bunu da böyle yaptım. Bu arada arkadaki yazıyı yazmasanız da olur. Ben sadece arkada biraz daha nasıl diyeyim daha canlı dursun, daha hoş dursun diye arkaya bir şey yazdım. Fakat bence yazılsa iyi oluyor. Ben o yüzden yazıyorum. Çünkü böyle bir birbirini tamamlıyor gibi bu bence. Evet. Gelelim. Ya bunu yaptıktan sonra aslında efekt bu kadar. Işığımız yandı. Yavaş yavaş. Böyle biraz bekledik. Aralarda bir yerde bir dalgalanma, sönüp patlama bir şeyler oldu. Ve sonra bitecek. Ya yani ben burada istersem Buradan itibaren tekrar e, şu text 2'den modifier'dan shading ve bunu şu 280'e doğru bitiririm. Çünkü bunun bitmesi de zaman alacak. Ve bununla beraber belki alttaki textinde e, sabit duran koyu renkli textinde kendi shading'ine gelip ona da bir opacity verip onu da sıfıra indirebilir miyim? Belki de indiririm. Böylece komple sıfırlanır. Şimdi bunun olduğu esnada ben bir de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Buradaki Merge 2'nin sonrasında bir tane daha transform koyacağım. Bu şekilde bu transformu da burada en başta birken en sona geldiğinde şöyle biraz kenarlarından kesmiş mesela 1.3 gibi oldu. Yani bu süre boyunca aslında Birazcık da yaklaşmasını istiyorum. Buraya kadar geldikten sonra yani dilerseniz çok daha farklı etkiler yaratabiliyorsunuz. Mesela buraya bir transform alıp buradaki merge'ü bu transforma girip bunu tekrar buraya koyduk. Ben bunu buradan e, dikey bir şekilde ters döndürüp birazcık bu şekilde aşağı alıp örneğin 
bu transforma da bir tane maske ekleyebilirim. Ve bu maskeyi ters çevirebilirim. Birazcık. Hmm, ters çevirmeyeyim. Şöyle yapayım. Şuradan da Merge'ün üstünden blendi. Bir tık kısabiliriz diye düşünüyorum. Yani. Ve bu tabii ki bizim her şeyimizde beraber yürüdüğü için belki bundan sonra bir tane de bulur. Evet düz bulur atalım. Düz bulur attım. Düz bulur çok istediğim gibi olmadı. Bir Gauss, Gaussian bulur atalım. Gauss bulur atalım. Hı. Şöyle denersek. Mesela bu da bana soracak olursanız gayet bu yazının etkisini böyle bir adım yukarı taşıyan özelliklerden biri oluyor. Bence gayet hoş oluyor. Böyle de kalabilir. Ama biz burada şöyle bir şey yapacağız. Biz buraya 3 tane glove ekledik ya. Bu glove'un üzerine bakarsanız üzerinde bunun filtreler var. Bu glove'ların birincisinden maviyi kapatacağım. İkincisine geleceğim. Yeşili kapatacağım. Üçüncüsüne geleceğim. Kırmızıyı kapatacağım ve aslında buradaki yazının böyle biraz daha gerçekten neon gibi olmasını sağlayacağım. Bu şekilde renkleri birbiriyle uyumunu değiştirerek böyle etkiler yaratılabiliyor. Yani bu şekilde olması benim hoşuma gitti. Ben bunu beğendim. Gayet güzel oldu. Öndeki renkle arkadaki renk özellikle parlaklık rengi bence gayet güzel oldular. Dolayısıyla ben bunu burada bırakacağım. Daha da kurcalamayacağım. Bu şeklini de siz katıl abonesi olarak kanaldan indirebileceksiniz diyorum. Dilerseniz ben bunu artık buraya edit sayfasına gelip buradan direkt olarak render alabilirim. Bence gayet hoş, bence gayet tatlı bir efekt oldu. Umuyorum sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse ve henüz kanala abone olmadıysanız kanala abone olabilirsiniz. Bu video hoşunuza gittiyse, bu videoyu ben bir yerde kullanırım ama gerçekten çok güzelmiş dediyseniz videoya bir tane beğeni bırakabilir ve düşüncelerinizi de aşağıda paylaşabilirsiniz diyorum. Bu yaptıklarınız benim için önemli çünkü kanalın büyümesi için bunları yapmak gerekiyormuş. Haberiniz olsun. Çok fazla uzatmayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.